Sono Eleonora Morone, la titolare della Cantina Morone, una piccola azienda a Guardia San Promondi nel cuore del Sannio. La produzione che abbiamo è una produzione piccola, amo dire una produzione di vino artigianale, perché vogliamo, abbiamo deciso di lasciare i vigneti dei nostri nonni di tenerli così e di lavorarli in cantina in questo modo, separatamente. Uh, da sette vigne produciamo sette vini um, e questo è un lavoro molto importante per noi perché è faticoso. Chiaramente ho un cantiniere, abbiamo dei validi aiuti uh, in cantina che è appunto anche un'enologa che mi supporta in questo progetto ambizioso. Perché dico ambizioso? E uh, l'altra cosa importante appunto è che l'azienda è un'azienda biologica, oramai da dieci anni perché con la, la conversione avevamo iniziato già eh, appena aperto, eravamo già in conversione da due anni, quindi era un progetto che partiva già nella mente di mio padre e poi chiaramente supportato e ampliato da me, mio fratello e mia mamma. Eh, perché biologico? Il biologico eh, è una cosa in cui crediamo tanto, eh, è il futuro e con tutto quello che vediamo, che ci sta succedendo intorno, ehm, essendo un'azienda così piccina e gestibile, controllabile da noi, Uh, in tutto, a partire dalla vigna, appunto la lavorazione in cantina, uh, il biologico ci è sembrato fattibile. Um, quindi diciamo che dopo vari anni di uh, tentativi uh, per quanto riguarda anche sperimentazioni, noi stessi sui piccoli uh, appezzamenti, abbiamo capito che si può fare il biologico a guardia e uh, sicuramente è più impegnativo, è più costoso, ma si può fare. Chi è il vostro pubblico? A chi vendete questo vino? A chi consuma questo vino? Sì, il nostro pubblico, è, diciamo, i nostri acquirenti sono eh, il mercato dell'Oreca, cioè piccole enoteche, eh, ristoranti di nicchia. Non siamo nella grossa distribuzione e se lo siamo, comunque siamo destinati a un pubblico eh, di nicchia di persone che amano questa tipologia di vini, quindi sono vini diciamo non convenzionali. Uh, in etichetta troverete scritto vino non filtrato, uh, il nostro disciplinare, perché facciamo parte di un'associazione che è uh, Vite, Vignagliore e Territori, del territorio, il nostro disciplinare ci impone uh, di non filtrare i vini, uh, di non chiarificare i vini, Uh, quindi per questo abbiamo una cantina dire, tecnologicamente avanzata, perché comunque ha dieci anni, certo rispetto alla cantina dei miei nonni del Seicento è tecnologicamente avanzata, è una cantina moderna appunto, però uh, trattiamo il vino come si trattava anticamente, quindi abbiamo sviluppato questa cantina e progettata su due livelli, quindi sfruttando la gravità. Abbiamo tutto il necessario, un imbuto molto grande perché l'uva dal momento in cui arriva eh, rigorosamente raccolta in cassetta, una raccolta manuale, eh, arriva diciamo, alle do, entro le 12 del mattino per non farla riscaldare eccessivamente, viene eh, lavorata ma va per caduta, quindi non toccherà mai la pompa. Uh, nel caso di un bianco andrà nella pressa, a meno che non si fanno delle macerazioni, perché facciamo anche dei bianchi e facciamo anche una falanghina macerata, abbiamo l'anfora, uh, insomma il progetto di mettere due vasche di cemento per ritornare proprio anche ai contenitori, quelli di un tempo, quindi il cemento, l'anfora, uh, piuttosto che uh, l'acciaio. Qualcuno ci dice, ma perché non avete continuato a vinificare nella cantina del Seicento dei nonni? ma lì non ci sono fognature, lì non c'è l'acqua, lì non è invece una cantina che usa pochi solfiti come la nostra, che lavora in biologico, ha bisogno di un'igiene, di un'attenzione un a questo aspetto molto molto importante, perché alla fine il batterio acetico è un batterio che gira nello sporco, quindi l'importante è l'igiene, l'importante è eh, tutte queste piccole attenzioni che noi possiamo avere anche forse probabilmente perché l'azienda è un'azienda piccina dove io, mamma, mio fratello, mio papà, ognuno ha un piccolo ruolo e tutti ci curiamo dei vari aspetti differenti. Ecco, come ha deciso di continuare il, questa tradizione di famiglia? Quando l'ha deciso? Che cosa l'ha portata a fare ma, questa scelta? Ma credo un po' la passione che mi hanno sempre dato mamma e papà per il vino. Ho fatto subito all'università, ero a Bologna, ho fatto un altro percorso di studi che non c'entrava con l'enologia. Um, e ho, ho seguito un corso dell'AIS, quindi sono sommelier. Già avevo iniziato lì, poi ho completato il ciclo qui in Campania. Um, e la passione per il vino quindi c'è sempre stata. Mio papà che vinificava sin da piccolino ci 
torturava con questi torchi a dover andare avevo sempre questo ricordo e poi penso che sia tramandata um, non lo so, da sola, cioè una, una passione che quando il progetto si è fatto avanti, restiamo soci della Guardienza o ci creiamo una piccola nostra azienda, una realtà, ehm, se siamo tutti insieme la possiamo portare avanti perché poi ognuno di noi magari ha anche altri lavori, eh, però appunto questa azienda di famiglia viene portata avanti dalla passione di tutti e quattro per portare avanti questi vigneti. Non che ci sembrasse brutto portarli alla Guardienza, alla cantina sociale di riferimento di guardia, assolutamente, però avevamo diciamo, la passione, il tempo e la voglia di creare un prodotto nostro. In un comune così piccino, siamo 20 cantine, e alcune grandi come la nostra, insomma tutte medio piccole, a parte qualche 3 o 4 molto grandi che hanno tanti vigneti, però è sempre stata una, uh, come una cosa normale farsi il vino in casa, no? E sì, tutti, sì. tutti si fanno il vino in casa a guardia. I miei clienti ovviamente c'è qualche uno di qua, c'è qualche guardiese, ma uh, loro il vino se lo fanno, è come per mia mamma quando si faceva lui il suo vino, il suo vino era il più buono di tutto, chiaramente anche per gli altri. <ride> e qual è il vino che si fa di più a guardia? Io penso come bianco la faragnina, assolutamente, e come rosso il guardiolo rosso doc che poi eh, non è altro che il sangiovese in purezza eh, con un taglio ah. di aglianico esatto però fa questi due vini, il rosso e il bianco quello secondo lei secondo te più rappresentativo di guardia San Paolo mm. quello che magari è più il vino del paese la falanghina perché? è la falanghina perché è un territorio questo del sangue grazie, al quale, grazie alla falanghina sta venendo fuori a livello eh, a livello vitivinicolo, a livello di enoturismo, porta tanto, porta turisti, ma porta anche, come posso dire, l'esport all'estero è iniziato e sta andando bene grazie alla falanghina. Chiaramente poi un portatore che si trova in un'azienda acquista poi assaggia anche gli altri vini e viene a conoscenza delle altre tipologie, ma quello che fa da traino è la falanghina del Sannio. Quello che voi vedete di più qual è? La falanghina, la falanghina. Sì, 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 ma anche perché ne produciamo di più, quindi è ovvio. Però fondamentalmente è un vino ehm, che un po' io credo ci invidiano nel resto d'Italia, ma non perché non possono farla, ma grazie al nostro, eh, alle nostre temperature, al nostro clima. È un vino corposo, è un vino che ha, ha alcolico, però allo stesso tempo ha di supporto un'acidità e una freschezza che lo rende bevibile, piacevole, eh, su molti abbinamenti, in estate la fa da padrona sulla tavola, insomma perché è difficile bere eh, un bicchiere di rosso, un aglianico, un barbera, che fa un 14 gradi in estate, con le temperature che abbiamo avuto quest'estate, insomma la falanghina fresca, eh, sapida, eh, bella che richiama sempre il calice il, di un altro sorso, è importante. Da quanto tempo la falanghina è il vino di guardia San Tramonti? Cioè da quanto tempo si usa coltivare, da quanto... Ma eh, io da quello da, da, da che ho ricordi c'è sempre stata, chiaramente poi negli ultimi forse dieci anni proprio quando anche è nato il consorzio del Sannio del quale faccio parte, da lì è iniziata a diventare proprio importante da quando abbiamo avuto la denominazione di falanghina del Sannio perché noi abbiamo due produzioni, la Benevento Falanghina che è l'IGP e la DOC che è la falanghina del Sannio sotto zona Guardiolo quindi ho anche la sottozona, questo mi disciplina nel numero di bottiglie da poter dire di la resa per ettaro cambia, deve essere più bassa, eh, quindi il diradamento, quindi tutta una serie di cose che eh, tengono, insomma, eh, come vanno a disciplinare appunto la produzione di questo vino. Il vitigno falandina proprio caratterizza in qualche modo il paesaggio del sagno oppure nel corso del tempo l'ha cambiato, trasformato? No, lo caratterizza perché la maggior parte di terreno è vitato e appunto è falanghina e quindi la foglia è differente, la caratteristica proprio della vite. Uh, sicuramente l'ha cambiato in meglio perché si è creato questa, uh, come posso dire, uh, che, che fa da traino proprio all'enoturismo. Le persone che parlano di sannio e ora è quasi immediato collegare eh, il sangue alla falanghina, a discapito forse delle altre tipologie di vino che eh, sono un po' eh, fa, fa il benevento, la falanghina, però a noi fa piacere insomma perché è un territorio evocato per la produzione di falanghina e io questo lo vedo perché lo vedo da, da l'uva che mi arriva in, in cantina, 
dalle analisi perfette che io ho nei vini, l'equilibrio tra pH, ehm, l'acidità totale del vino e il babo, no? questi sono i tre valori che l'enologa misura prima di raccogliere un'uva. Negli altri tre bisogna stare, negli altri vitigni bisogna stare molto attenti, invece in questo lo sappiamo, arrivato a un certo punto facciamo il babo, la l'acidità scende, il babo sale, il pH resta a 3,30, quindi questo da che cosa deriva? Tutto dal terreno, è un territorio, un terreno, sono terreni vocati proprio alla produzione della famiglia. Come è fatta la vite su cui si cresce diciamo, la, la, il vitigno con la mia? E è, una, è una vite normale, insomma, e la, la differenza quando viene magari un ispettore, quindi qualcuno più esperto, lo riconosce dalla forma del grappolo, eh, dai chicchi, eh, come, come è proprio fatto il grappolo, è più compatto, è più grosso, eh, è più lungo, la falanghina Benevento è più lunga ad esempio, eh, e poi anche dalla forma della foglia, che adesso non non la saprei descrivere, però insomma messa a paragone vicino a un'altra foglia si capisce benissimo che quella è falangina e quella no. E si, si riescono a distinguere anche, si riesce a distinguere facilmente anche all'occhio di uno non esperto, diciamo, un no, non vigneto credo. falangina, un vigneto, parliamo di vigneto e di un'altra. No, non credo, forse dei, dei rossi e dei bianchi per il colore della foglia, ma le foglie è già più difficile, il grappolo invece, il chicco è proprio, si vede che è falanghina insomma. Poi ci sono anche vari cloni di falanghina, quindi si differenzia, differenziamo da, da Benevento falanghina GP, che è più produttiva, eh, più grande il grappolo, e dalla falanghina del Sagno che è più insomma, complessa. Mia nonna nella mattina del 600 c'era questa fornace con una pentolona di rame sopra e dicevo mamma no, no, addirittura voi mangiate qua, cioè mangiavate qua, quando le feci un'intervista la portai giù prima che... Uh, morisse e lei mi disse no questa fornace serve per uh, far riscaldare il vino uscire, farlo bollire e poi fare partire la fermentazione agli altri mosto. Vino. il mosto esatto il mosto quindi questo era il loro modo uh, di far attivare la fermentazione dei vini probabilmente anticamente no? uh, chiaramente questa cosa non si può fare non la facciamo non lo so noi però abbiamo un altro modo cioè io vado a raccogliere qualche giorno prima della, del, della vendemmia, uh, questo si fa solo per i bianchi, perché? Perché i lieviti indigeni di un'uva sono nella buccia dell'uva, non sono nella polpa. Quindi la difficoltà di un vino bianco qual è? Perché il vino bianco viene immediatamente separato dalla buccia. Quindi far partire la fermentazione, che è la cosa più importante per un vino, è un po' più lento perché non ha la buccia che aiuta. I vini rossi invece stanno con la buccia e quindi immediatamente veramente penso nell'arco di otto ore già iniziano a fermentare da soli uh, invece per il bianco abbiamo pensato uh, per, pensando a mia nonna quindi abbiamo ripreso questa tecnica di fare il piede come se fosse un lievito madre del vino invece del pane quindi raccogliamo queste 10 cassette tre giorni prima le diraspiamo a mano e le pigiamo e facciamo in questa tinozza partire pigiandole continuamente durante il giorno anche la notte Uh, facciamo partire la fermentazione poi prendiamo quello che ho fatto oggi una volta che abbiamo raccolto il fiano uh, prendiamo questo mosto che sta già fermentando e aiutiamo quindi con le bucce però togliendo le bucce aiutiamo la massa grande con la sua stessa uva uh, la che la fermentazione facciamo in modo che la fermentazione uh, prenda piede subito perché altrimenti lasciare il mosto fermo è molto molto pericoloso perché il mosto è un succo d'uva, eh, sappiamo che la frutta che cosa succede con l'ossigeno? La prima cosa si ossida, si ossida, si scurisce, si imbrunisce e questo non deve accadere. Quando qualche cliente mi dice no però mi devi dare la falanghina come l'anno scorso, uguale, no. E io non lo so come sarà quest'anno, non lo so perché quest'anno ad esempio come l'anno scorso c'è stata per niente pioggia, quindi il terreno ha sofferto e la vite è una pianta che deve soffrire, non, deve, non vuole l'acqua, vuole tanto sole, però poi fino a un certo punto, quindi mancherà qualcosa, mancherà dell'azoto e quindi io posso aiutare naturalmente questa cosa, ma eh, ovviamente sarà differente rispetto all'anno precedente che magari naturalmente aveva più azoto il terreno che viene portato dalle piogge, tutta una conseguenza del clima, dell'annata e della natura.